Merhaba arkadaşlar. Devran Koleji Uzak Eğitim Fizik Dersi'ne hoş geldiniz. Optikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde renkle ilgili çalışmalar yapmıştık. Burada da ışığın kırılmasını inceleyeceğiz. 25. bölümümüzdeyiz bu arada. Bu bölüme kadar ışığın ilerleyişini, yansımasını, gölge ve yarı gölgeyi detaylı bir şekilde inceledik. Hatta genel tekrarlarımızı da yapmıştık bu arada. Acaba suya daldırılan kaşığın kırık görünmesi... Ondan sonra havuz derinliklerinin farklı olması, gökkuşağın oluşması, elmasların parıldaması, teleskop ışığının kırılması gibi olaylar hepsi veya serap olayı arkadaşlar. Bunların hepsi neyle ilgilidir? Işığın kırılmasıyla ilgilidir. Işık kırılıyor doğrultusunu değil. Kırılma burada gelen ışığın doğrultusunu değiştirmesi olayına biz ne diyoruz? Kırılma diyoruz. Yansıma neydi? E, bir düz ayna düşünün. Işığı gönderiyorduk. Işığın kendi ortamına geri döndüğü zaman bu yansıma oluyordu. Yansıma. Kırılma nedir arkadaşlar? Işığı gönderiyorsunuz. Doğrultusunu karşı diğer bölgeye geçiyor. Ama geçerken şöyle değil de doğrultusunu değiştiriyor ama şöyle ama böyle. Doğrultusunu değiştirdi olaya biz kırılma diyoruz. Tabi dik gelmiyorsa farklı ortamlara geçtiği zaman. Bir ortamdan A ortamından B ortamına geçtiği zaman doğrultusunu değiştiriyor. Bu olaya kırılma diyoruz. Şimdi daha önce e, dalgalar ünitesinde de işlemiştik. O, su dalgalarında derin bir ortamdan sığ ortama geçen dalgalar veya tam tersi sığ ortamdan derin ortama geçerken su dalgalarında e, doğrultusunu değiştirdiğini görmüştük arkadaşlar. Burada mesela bir örnek verdim. Bakın derin ortamdan sığ ortama bir e, dalga gönderdik. Su ortama geçerken ne oluyordu? Normale, yüzeyin normaline yaklaşıyordu. Yüzeyin normaline yaklaştığı yer neresiydi? Sığ bölge. Sığ bölgeye geçtiği zaman hızı ne oluyordu? Yavaşlıyordu. Sığ bir yerde hızımız yavaştı. Orada da bakın sığ bölgede hızımız küçük. Dolayısıyla dalga boyu da ne oluyordu? Küçük oluyordu. Ama frekanslar ne olmuyordu? Etkilenmiyordu. Işıklar aynı şekilde. Tıpkı su dalgaları gibi o da doğrultusunu değiştiriyor. Doğrultusunu değiştirdiği için de başka bir ortama geçtiği için de ortalama hızlarında ne oluyor? Bir azalma veya artma söz konusu olacaktır. Burada da onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Işık ışınları ortam değiştirdiğinde süratleri değişir. Bu da ışığın kırılabileceği anlamına gelir diyor. Yani su dalgaları gibi ışıkta ne yapılıyormuş arkadaşlar? Kırılabileceğini söylüyoruz. Işık en hızlı boşlukta yayılır. Ve onu da neyle gösteriyorduk? C ile gösteriyorduk arkadaşlar. Havadaki yayılma hızı boşluktaki ile oldukça yakındır. Yani hava ile boşluk Aynı eş değere alıyoruz. Küçük bir minnak bir oynama var. Onu küçümsüyoruz, ihlal ediyoruz. Ve boşluktaki hızıyla havadaki hızını burada bu konuda eşit kabul edeceğiz. Ortamlardaki hızını biz V ile gösteriyoruz. Boşluk ve havadaki C. Ortamlardaki hızını V ile gösteriyoruz. Saydan bir ortamın ışığı hızı C'yi küçültme sabitine kırılma indisi denir arkadaşlar. Kırılma Evet kırılma mesela suda ne diyorduk derin sığ diyoruz burada da kırılma indisi diyoruz kırılma indisi büyük veya küçük kırılma indisi denir ne ile gösteriyoruz kırıcılık indisini arkadaşlar ortamın kırıcılık indisini veya kırılma indisini küçük ne ile gösteriyoruz burada işte değerlendirdiğimiz zaman ortamdaki hızını hesaplarken ışık hızını yani havadaki boşluktaki hızını n'e bölüyoruz demek ki ortam ne kadar kırıcılık indisi büyükse Hızlı da o kadar ne oluyor? Küçük olmuş olacaktır. Anlaşıldı mı? Şimdi buraya geldiğimizde bakın ben bir ışık göndermişim. Normalde ışığımız bu şekilde gitmesi gerekiyor. Şöyle doğrultunu takip ederseniz böyle gitmesi gerekiyor. Işığımız şöyle aşağı yukarı hareket etmeye başlayacaktır. Eğer ki normale karşıya geçerken şu bizim yüzeyimizin normale. iki ışığı dik bölen kesite biz ne diyoruz? Normal diyoruz. Karşıya geçerken. Ne yapmış? Karşı taraftaki normale yaklaşmış arkadaşlar. Karşı taraftaki normale yaklaşıyor. Az ya da çok önemli değil. Karşı taraftaki normale yaklaşıyorsa karşının kırıcılık indisi geldiği ortamın kırıcılık indisinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Karşıya geçiyor ve karşının normaline yaklaşıyor. Bakın az ya da çok önemli değil. O zaman karşının kırıcılık indisi e, geldi ışığın geldi ortamdaki kırıcılık indisinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. Kırıcılık indisiyle hızımız ters orantılıdır arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz kırıcılıkla indisimiz ters orantılıdır. 
O zaman burası e, zayıf bir ortam, burası yoğun bir ortam değerlendirirseniz. Dolayısıyla E'nin kırıcılık indisi büyükse L'nin o zaman hızı ne olacaktır arkadaşlar? Küçük oluyor. Buraya biz e, gelme açısı diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Normal layout'ta açı gelme açısı. Burası da teta dediğimiz yerde kırılma açısı oluyor. Bakın burada da çok yoğun ortama ortamdan kırılma indisi e, küçük oluyor. Tamam mı? Az yoğun tam. Az yoğun ortamdaki kırılma indisi küçük oluyor. Bazen az yoğun ortam çok yoğun ortam da diyebiliyoruz. Bazen kırıcılık indisi ifadesinde kullanabiliyoruz. Az yoğun demek kırılma indisi küçük. Çok yoğun demek kırılma indisi büyük anlamına geliyor. Karşıya geçtiği için yaklaştığından dolayı şu açı, teta açısı, alfa açısından ne olacaktır? Küçük oluyor. Unutmuyoruz. Normale yaklaşıyorsa güçlü bir ortama ya da kırıcılık indisi büyük bir ortama geçmiş oluyoruz. Hızımız da o oranda azalmış olacaktır. Evet burada birkaç çalışmamız var arkadaşlar. Mesela K ortamından L ortamına gönderdik. Bazen normalini çizebilirler. Bazen de sizden çizmenizi isteriz. Sizin çizmenizi bekleriz. Şimdi şu yüzeyimiz K ve L'yi ayıran yüzey. K ve L yüzeyine dik çizmek zorundasınız arkadaşlar. Bizim normalimiz bu. Dolayısıyla ışığımız bu tarafta. Karşıdaki normale böyle bir nokta işaretlerseniz sizin için daha kolay olur. Yani oraya yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu ona bakıyor. Normalde ışık bu. Ne yapmış? Karşı taraftaki normale bükülmüş. O zaman karşının kırıcılık indisi e, ışığın geldiği ortamdan ne olacaktır? Büyük olacaktır. O zaman hızı da ne olmuş olacak? Küçük olmuş olacak. Şimdi K ve L bölmelerini ayıran yüzey bu. Şu düşey bölmeye normal çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Tabii ki de böyle değil mi? Dik çizmeniz gerekiyor. Düşeye yatay gidiyorsunuz. Evet normalimizi çiziyoruz gördüğünüz gibi. Evet karşı taraftaki ışığın geldiği taraf değil de karşı taraftaki şöyle bir nokta çiziyoruz. Işık şu kendisi az dişi kırılma olmuş. Nereye doğru? Noktaya doğru yani normale doğru. O zaman tekrar nereye geçmiştir? Kırıcılık indisi büyük olan bölgeye geçmiş diyoruz. Evet çapraz bir ayırma yüzeyi çizmiş. Buna da bizim de şöyle çapraz çizmemiz lazım ki normalimiz dik olsun arkadaşlar. Şöyle bir çizelim normalimizi şu şekilde çiziyoruz. Karşı taraftaki noktayı yerleştirdik. Işığımız bu. Evet yine nereye doğru bükülmüş? Noktaya doğru bükülmüş. O zaman tekrar karşı taraf ne diyeceğiz? Kırıcılık indisi büyük diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi diğerinde de yüzeyimiz şöyle bir yüzey. Evet K ve L bölgeden ayıran bu yüzey. O zaman şöyle 3 aşağı 5 yukarı şöyle dik çizmeye çalışacaksınız. Evet şöyle bir şey olacaktır değil mi? Şöyle bu bizim normalimiz. Evet karşı taraf yine noktayı yerleştirdik. Bu bizim ışığımız. Ve şöyle bükülme olmuş. Kırılma olmuş. Doğrultusunu değiştirmiş. Dolayısıyla tekrar normale yaklaşıyor. Yani L yine K'dan ne olacaktır? Kırılma indisi büyük olacak. Bazen de böyle dik göreceksiniz arkadaşlar. Dik gördüğünüz zaman K ve L hakkında ne yapamayacağız? Kesin bir şey söylemeyiz. Çünkü burada kırılma gözlenmiyor arkadaşlar. Eşit de olabilirler. K büyük de olsa böyle olur. L büyük de olsa bu şekilde oluyor. Bazen de şöyle göreceksiniz. Şöyle dümdüz gidiyor arkadaşlar. Evet A, K bölgesinden L bölgesine geçiyor. Ama doğrultusunu değiştirmiyor. Dik gelmediği halde doğrultuyu değiştirmiyor. O zaman bunların kırıcılık indisi kesinlikle ne diyeceğiz? Tabii ki de eşit diyeceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet burada da önemli. Arkadaşlar kırıcılık indisi ile hızların ters orantılı olduğunu söyledik. Hızlarla dalga boyu da neydi? Su dalgalarında öğrenip hatırlarsanız derin bir yere girdiğimiz zaman hem hızlanıyorduk hem de dalga boyu ne oluyordu? Büyük oluyordu. Kırıcılık indisiyle hızlar ters orantılı. Hızlarla dalga boyu nedir arkadaşlar? Doğru orantılı. Yani e, hızımız V2 yukarıda, lambda x de yukarıda oluyor. Doğru orantılı oluyor. Bu arada frekanslar ne olmuyordu? Frekanslar frekans değişmiyordu arkadaşlar. Bunu da Notumuzu alalım. Evet. Devam edelim. Bir de e, kırılmada arkadaşlar yansımada mesela neydi? Biz çukur aynadan birazcık örnekler verelim. Kırmızı ışık gönderdik. Kırmızı ışık buradan geçiyorsa arkadaşlar yeşil de gönderseniz oradan geçer. Mavi de gönderseniz oradan geçer. Yani burada renk o kadar yansımada ışın geçeceği yeri ne yapmıyor? Etkilemiyor. Ama kırılmada renk Önemlidir. Doğrultuyu değiştirebiliyor. Sıralamayı biliyorsunuz. Kırmızı, turuncu, sarı, 
yeşil, mavi ve mor diye hatırlarsanız arkadaşlar şu sıralama bizim için önemlidir. Bu kırmızı az kırılıyor. Mor ise çok kırılıyor. Yani aşağı indikçe kırılma, sapma oranı daha fazla olacaktır. Şimdi ışığımız şu şekilde gönderdik. Ee, burada L'nin kırıcılık indisini K'dan büyük olarak düşünelim. Çünkü ne yaptık? Normali çizdik. Normalin hemen noktasını işaretledik. Ve hepsi normale doğru bükülmüş. Öyle değil mi? O zaman karşının kırılma indisi ışığın geldiği taraftan ne olacaktır? Büyük olmuş olacaktır. Burada bakın kırmızı az gitmiş. Daha sonra turuncu birazcık daha fazla kırılmış. Bu renklerle ilgili sorular karşılığı çıkacak. Az kırılan varsa kırmızıdır. Çok kırılan varsa mor veya mavi olarak değerlendirmemiz gerekir. İşte bu şekilde gök kuşağın oluşması da bu şekildedir arkadaşlar. Beyaz ışığın, güneş ışığın bu şekilde renklere ayrılmasıdır. Kırılma sonudur. Evet burada az kırılan kırmızı önemli. En çok kırılan da mor oluyor. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar şöyle bir güzel bir özelliğimiz daha var. Bunu da sorularda sorabiliyoruz. Hangi yolları izleyebilir gibi. Şimdi ışığı geldik. Normalde ışığımız bu. Karşının hemen normali şöyle bir nişan yapalım noktalısını yerleştirdik. Şimdi ışığımız bu. Işığımız uzaklaşabilir. Birazdan uzaklaşmayı daha detaylı anlatacağım. Hep yaklaşmadan bahsettik. Yaklaşma da olabilir. Tabi az da yaklaşabilir. Birazcık daha fazla da yaklaşabilir. Az bir şey daha yaklaşabilir. Ama gelen ışığımız normalin üzerinden gelmediği sürece bu şekilde Kırılması normalin üzerinden olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Normalin üzerinden gidebilmesi için nasıl gelmesi lazım? Dik gelmesi gerekiyor. Normalin üzerinden yoksa ışık ne olmaz arkadaşlar? Geçmiyor. Ve normalin öbür tarafına da ışık geçmez. Ne yaparsanız yapın bu 4 ve 5 gözlenilmiyor. Ta ki eğer ki dik gelmesi veya ışık böyle gelmiyorsa. Tamam mıyız? Hangi yolları izleyebilir? 1, 2, 3. 3 yollarını izleyebilir diyoruz. Bakın burada boşluktaki kırılma indisi bir. Havadaki de çok yakın olduğu için boşluktaki hızıyla havadaki hızına e, eşit aldık. Sudaki kırılma indisine bakın. Mesela etil alkoldaki kırılma indisine bakın. Elmasla kırılma baya bir fazlaymış. Kırılma fazlaysa o zaman elmasla ışık ne yapıyor? Baya bir yavaş hareket ediyor dememiz gerekiyor. Evet. Şimdi kırılmanın diğer versiyonu, şimdi pardon burayı anlatır size. Az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama yani kırıcılık indisi küçük olan yerden büyük olan yere gönderilen ışığın eğer ki dik geliyorsa kırılmayacağını söyledik. Karşı eğer ki herhangi bir açıyla gönderiyorsanız ne olacak arkadaşlar? Karşıdaki evet ışığımız bu. Normalde buydu. Bakın bükülmüş. İşte karşı ortamın kırıcılık indisi yani B ortamı artık ne, hangi ortam almışsa burası önemli değil. Bu ortamın kırılma indisi nedir arkadaşlar? Yoğun olduğu için ışığı kendine doğru çekmiş olacaktır. Burada da bakın M2 daha büyük diyor arkadaşlar. Eğer ki karşı bölgeye geçen ışık karşının normaline yaklaşıyorsa karşı tarafın kırılma indisi daha büyük diyeceğiz. Ortamların kırıcılık indisleri ne olursa olsun yüzeye dik gelen ışın yani şu demin bahsettik kırılmadan geçer ama hızı ve dalga boyunu olur arkadaşlar değişir frekansın değişmeyeceğini söyledik Şimdi karşıya geçerken karşının kırıcılık indisi büyük dedik yani yoğun ortam o zaman hızı ne olacaktır tabii ki de küçük olacaktır e hızı küçükse dalga boyu da ne oluyordu küçük olacaktı değil mi bunu da demin söylemiş bulunduk. Yüzeye dik gelmeyen ışın yani şundan bahsediyor. Yüzeye dik gelmeyen ışın neydi arkadaşlar? Normale yaklaşarak değil mi? Yaklaşacak şekilde kırılma kırılarak yoluna devam eder. Dolayısıyla yaklaştığı için şu açı şu açıdan ne olacaktır? Küçük olacaktır. İ açısı gelme açısı R açısı kırılma açısı arasındaki fark da sapma açısı denilir. Devam edelim. Evet sinel bağıntımıza bunları kaldırdılar. Anlatmayacağız orayı. Şimdi tam tersine geldik. Yani ışığı yoğun bir ortamda yani kırıcılık indisi büyük ortamda küçük ortama gönderirsek neler bilmemiz gerekiyor? Neler düşünmemiz gerekiyor? Arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım. Evet yine eğer ki dik geliyorsa doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam edecektir. 
Burada 3 tane olay var arkadaşlar. 1. Normalde ışığımız şu şekilde gidiyor. Karşının normali bu. Eğer ki karşı taraf e, indisi büyük olsaydı ışık kendine doğru çekecekti. Bunu demin inceledik. Bazen de ne olacak? Karşı taraf zayıf olacak. Bakın burada onu göstermiş. Karşı tarafın kırılacak indisi küçük. O zaman normalden ne olacağız? Uzaklaşacağız. Bazen şu şekilde uzaklaşıyoruz. Evet bazen arkadaşlar ne oluyor? Şöyle gelip teğet geçiyoruz. Bazen de arkadaşlar baya bir kırılıyor. Yani karşıya geçmiyor. Biz buna tam yansıma diyoruz. Neymiş bu arkadaşlar? Tam yansıma. Tamam mı? Yani karşı tarafın normalinden uzaklaşmaya çalış. Bakın karşı tarafın normali uzaklaştı. Karşı tarafın normali uzaklaşıyor. Karşı tarafın normali uzaklaşıyor. Bu hangi şartlarda oluyor? Karşı tarafın zayıf olması gerekiyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için. Birazcık daha konuşmak istiyorum burada. Ay parçası arkadaşlar teğet gidiyor ya. Bunun bir ismi vardı. Biz buna sınır açısı diyoruz. Sınır açısı. Evet. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken ses sınır açısı ile ilgili sorular sorabilirler. Mesela derler ki şöyle N2 ve N1. M1'in N2'den büyük olduğunu söyleyecek. Hatta not alacak. Sınır açısı. Sınır açısı. Ne desin arkadaşlar? 40 derece desin. Sınır açısı 40 derece. Size şöyle gönderecek. Atıyorum. Şurası ne diyecek? 50 derece diyecek arkadaşlar. Üşü şöyle çizecek. Bunun e, kırılmasını çizin diyecek. Ya da kendisi çizecek. Hangisi doğrudur diyecek. Biz hemen ne yapacağız? Normalimizi çizeceğiz. Bu bizim normalimiz. Arkadaşlar bu gelme açısı ya da kırılma açısı değil. Şuraya bakacağız. Burası 50 ise burası nedir? 40'tır. Bakıyoruz. Sınır açısıyla gelmiş. O zaman sınır açısıyla geliyorsa nasıl gidecektir? Kırılmasını şöyle çizmesi lazım. Evet. Sınır açısı ile geliyorsa sınırda gidecektir. Normalden uzaklaşacak. Aynı şekilde yine bir yine benzer bir olay arkadaşlar. Gönderiyoruz. Atıyorum şuraya ne desin? Şuraya... <gülüyor> Ne desin arkadaşlar? 60 desin. Hemen biz ne yapacağız? Normalimizi çizeceğiz. Ya da o kendisi çizecek. Burada çizimler yapacak. Hangisi olur diye soru soracak. Mesela yapalım. Işık şu şekilde normalde gidiyor değil mi? Şöyle çizecektir. 1. Şöyle çizecek. 2. Burası çok önemli. Şöyle çizecek. 3. Bir de şöyle çizelim. 4 arkadaşlar. Hangi yolu izleyebilir? Diyecek size. Yine burası N2 ortamı olsun. Burası N1 ortamı olsun. Ve M1'in N2'den büyük olduğunu biliyoruz. Sınır açısının da çok önemli. Bunları notlarımıza alalım. Sınır açısı da arkadaşlar yine 40 derece olsun. Hangi yolu izleyebilir? Size soracak. Evet beraber değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar normalde yaptığı açı ne? 30. Bakıyoruz sınır açısından küçük. Hmm. Sınır açısından küçükse arkadaşlar ışığı karşıda arayacağız. Tamam mı? Sınır açısına eşittir. T. Sınır açısından küçükse karşıda olacak. Peki karşıda olacak o zaman bunu eleyeceğim. Bunu eleyeceğim. Peki birincisi mi? İkincisi mi arkadaşlar? Şimdi ışığımızın kendisi bu. Şimdi normale yaklaşacak mı yoksa normalden uzaklaşacak mı? Buna da bakmamız lazım. Eğer ki normale yaklaşıyorsa N2'nin büyük olması gerekiyordu. Biz bunu çalışmıştık. Ama N2 zayıf. O zaman normalden ne olacak? Uzaklaşacak. Evet normale karşıya geçecek. Ama normalden uzaklaşarak geçecek. Yani hangisi gibi kırılacak? 2 gibi kırılacak arkadaşlar. Son bir değerlendirme daha yapalım. Şimdi ışığı gönderiyoruz. Şöyle düşünün. Şurası ne olsun? 20 derece olsun. Şöyle bir çizim yapsın bize. Yine çizimler yapacaktır arkadaşlar. Mesela normalde böyle gittiğini gösterelim. Işık şöyle çizilebilir. Bu yolu mu izler? Veya bu yolu mu izler? Veya bu yolu mu izler? Veya şu yolu mu izler arkadaşlar? Gibi sorular soracaklar da size. Beraber değerlendirelim. Şimdi baktığımız zaman şu açı kaç derece oluyor? 70 derece oluyor. Yani sınır açısından büyük. Yine aynı şekilde burası M2, M1. Aynı olayı devam ettiriyorum. Sınır açısı neydi arkadaşlar? 40 derece. Bizde ne var? 70 yani büyük. Sınır açısından büyükse ne oluyor arkadaşlar? Evet. Sınır açısına eşit olsaydı bu olacaktı. Sınır açısından küçük olsaydı bu olacaktı. Zaten bunun olmayacağını biliyoruz. Çünkü karşı taraf zayıf ışığı çekemeyecekti. Ne olacaktı? Kendi tarafına ve biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tam yansıma diyoruz. Tam yansıma. Tabi tam yansıma kurallarına da uymak 
zorundayız. Yani buranın da eğer ışık vermemişse arkadaşlar yani 70'e 70 vermemişse bunu da almayacağım. Arada bir şey de almayacaktım. Tamam mı? Tam yansıma kurallarına uyur. Demek ki sınır açısına eşit ise sınırda gidiyoruz. Küçükse karşıya karşıda arayacağız ama normalden uzak olacak. Eğer ki sınır açısından büyükse karşıya geçmiyoruz. Tam yansıma yapacağız. Olay burada bunu anlatıyor. Evet. Devam edelim. Bakalım. Arkadaşlar bahsettiğimiz şeyleri anlatıyor. Ortamın kırıcılık indisleri ne olursa olsun yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Işığın ortalama hızı ve dalga boyu azalır ancak frekansınız da olmuyordu. Değişmiyor. Gelme açısı sınır açısından küçük olan. Gelme açısı sınır açısından küçükse ne oluyorduk? Sınır açısından küçükse karşıya geçiyorduk değil mi arkadaşlar? Sınır açısından küçükse karşıda arayacağız. Öbür tarafta arayacağız. Normalden ne olacaktır arkadaşlar? Işın normalden uzaklaşarak kırılacak. Uzaklaşacak şekilde kırılacak. Evet yani karşıyı yazmış mı yazmamış mı? Evet uzaklaşacak şekilde ama karşıyı değerlendirmeyi unutmuyoruz tamam mı? Gelme açısı sınır açısına eşit ise ışın ayırma yüzeyine teğet olacak şekilde evet eşit ise teğet olacağını yani buradaki gibi olacağını söyledik. Eğer ki gelme açısı sınır açısından büyük ise tam yansıma yani karşıya geçmeyecektir. Arkadaşlar bu olayında çok önemli özelliği vardı. Tam yansıma derken aklımıza bazı şeyleri de getirmemiz gerekiyor. Bu olay nerelerde oluyor? Fiber optik kabloları biliyorsunuz. İletişimlerde kullanılıyor arkadaşlar. Denizaltı periskoplar da tam yansıma kurallarıyla çalışılıyor. Aynı şekilde serap olayı da tam yansıma. Evet tamam mı? Serap tam yansıma serap, periskop ve fiber optik kabloları iletişimlerde olduğunu da bilelim. Şöyle bir soru hazırlamışız. KL'den büyük yani ışığın geldiği tarafın kırıcılık indisi daha büyük. Şimdi karşının normali bu. Işık böyle gidecek. Eğer ki karşısı güçlü olsaydı ışık çekecekti. E çekemeyecek. Evet ne gibi olabilir arkadaşlar? Evet ne olacaktır? Ya çekemeyeceğine göre uzaklaşacak. Niye? K daha güçlü. O kendine doğru çekecek. Yani burası kendine doğru çekecek. Az ya da çok önemli değil. Bir gibi olabilir mi? Olabilir. Eğer ki sınır açısından küçükse bir gibi olur. Sınır açısına eşit olsaydı iki gibi olurdu. Öyle değil mi arkadaşlar? Sınır açısından büyükse üç gibi olurdu. Peki dört gibi olabilir mi? Hayır. Şu yansıma kuralına uymak zorundadır arkadaşlar. Işığı gönderdiniz. Eğer ki tam yansıma yapıyorsa buralar ne olacaktır? Veya şuralar ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorunda. Yani dört gibi olma ihtimali yoktur. Veya şuradan bir ışık çizeyim arkadaşlar. Bunun gibi olabilir mi? Maalesef onun gibi de olamıyor. Tamam mı? Karşıya geçmiyorsa tam yansıma kurallarını mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. Üç gibi olur ama dört gibi olmaz. Bir, iki, üç yolunu izler diyoruz. Devam edelim. Evet bundan sonra birkaç e, örnek yazdım ben. Yaklaşık ona yakın örneğimiz var. Beraber onları çözmeye çalışalım. Nx, Ny, Nz arası ilişki nedir diyor. Arkadaşlar ışığı gönderdik. Normalde böyle gidecek öyle değil mi? Normalimizi çizelim. Evet bu bizim normalimiz. Şöyle düşünün. E, bu karşının normali. Işığı çekmiş mi? Yoksa ışığı kaybetmiş mi arkadaşlar? Tabii ki de ışığı çekememiş değil mi? Yani şu şekilde Y kendine doğru çekemiyor. Y kendine doğru çekemiyorsa kim çekmiş? Işık şöyle. Kime doğru bükülüyor? X'e doğru. Yani Y'den uzaklaşıyor. Şu noktadan karşının normalinden uzaklaşıyorsa karşısı neydi? Zayıftı. Hemen notumuzu alalım. İndisler arasındaki ilişki istemiş. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde şöyle. Bu Z ortamı. Evet bir daha uzaklaşmış. Öyle değil mi? Bir daha uzaklaşmış. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Yine e, X arkadaşlar tekrar Z'den ne olacaktır? Büyük olacak. Peki X her ikisinden de büyük. Peki Y ile Z'yi nasıl kıyaslayacak? Hemen şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Burası ne arkadaşlar? 10 derece diyelim. 10 derece. Şuraya da art 2 alfa ise burada ne diyeceğiz? 20 derece yani x y'den 10 kadar büyük. 10 tane fazlalığı var gibi düşünebilirsiniz. Burada nedir arkadaşlar? Daha çok kırılmış değil mi? 20 derece kırılmış. Burada 10 derece kırılmış. E çok kırılması yani x'in ço ışığı çok çekmesi karşının baya bir zayıf olduğunu gösterir. Baya bir kırılma oluyor. Çok kırılma varsa karşı tarafın zayıflığını ifade eder. Öyle aklınızda tutabilirsiniz. Çok kırılma varsa 
karşısı baya bir zayıftır diyoruz. Çok kırılma Z'de olduğu için Z baya bir zayıf olacak. Evet diğer sorumuz paralel ortamlar karşınıza çıkabilir. Bu paralel ortamlarda birbirleriyle kıyaslamak isteyebiliriz arkadaşlar. Çözülük indisleri ilişkiyi sormuşuz. Kısa kısa yazdık fazla zamanınızı almasın diye. Şimdi bu bizim normalimiz arkadaşlar. Hemen normalimizi çiziyoruz. Şöyle düşünün. Bu bizim normalimiz. Evet ışığımız bu. Şöyle gelmiş değil mi? Hemen okları çiziyoruz. Normal yaklaşmış. Karşı tarafın normali kendine doğru çekmiş. O zaman L sağdan nedir? Büyüktür. Aynı şekilde yine bu bizim normalimiz arkadaşlar. Normali biz çizdik. Tekrar ışığımız bu. Tekrar karşı tarafın hemen işaretliyorduk burayı. Karşı tarafın normaline yaklaşmış. Yani M kendine doğru çekiyor. Karşı tarafın normaline şöyle işaretliyoruz. Işık kendine doğru çekiyorsa oranın indisi ne oluyordu? Büyük oluyor. O zaman buradan da neyi bulduk biz? M de L'den büyük. O zaman birleştirecek olursa M büyüktür L'den. O da büyüktür K'den. Arkadaşlar hızlarını sorabilirler. Hızlarını niye yazmıyoruz? Hızları neydi? Tam tersi değil mi? Hızları da tam tersi. O zaman X'in hızı küçük. İndisi büyükse hızı küçük olacak. Sonra Y. Z'nin de hızı ne olacaktır? Büyük olacak. Hızlarını sorarsa unutmuyoruz tamam mı? İndisleri buluyoruz. Tam tersi bize hızlarını verdi. Evet burada hem ben yazmışım hem de sorunun içerisinde de örneğimiz mevcut. Beraber değerlendirelim. Önce isterseniz şunu çözelim. Şimdi karşıya geçiyor arkadaşlar. Bu bizim karşının normali. Şimdi çekmiş mi yoksa uzaklaşmış mı? Değil mi? Karşısı kendine doğru çekememiş. Kim çekmiş? E karşı çekemiyorsa kendisi çekmişti. O zaman K, L'den nedir? Büyüktür diyoruz. Evet bu bizim karşımız. Normalde eşit bu. Çekmiş mi yoksa öbür tarafa mı gitmiş? Öbür tarafa doğru gidiyor. İlla bu bölge gelmek zorunda değil. Kendine doğru çekmemiş. Yani şu şekilde olsaydı ne diyecektik? Kendine doğru çektiğini söyleyecektik. Ama maalesef kendine doğru çekememiş arkadaşlar. Diğer taraf çekmiş. Diğer taraf dediğimizde ışığın geldiği taraf oluyor. Yani L, L de M'den nedir? Büyük o zaman ne olacak? K, L, M olacak. K, L, M. Buna bakalım. Bir de ben birkaç soru yazdım arkadaşlar. Şimdi bakalım ışığımız 3 tane bölgemiz var. K bölgesi üst taraf arası L bölgesi aşağısı da M bölgesi kırılma indislerini soruyor. Arkadaşlar gönderdik. Işık karşıya geçmiyor. Zaten karşıya geçmiyorsa karşısı nedir? Zayıftır. L nedir? K'dan büyüktür. Bakın normalde ışığımız şu şekilde gidecek diyoruz. Değil mi? Şu şekilde gidecek ve bu kadar kırılma olmuş. Aynı şekilde bakın burada. Normalde ışığımız böyle gidecektir. Bu kadar kırılmış. Oo, bayağı bir kırılmış. Demin ifade ettik. Yine L, M'den büyük. Ama nerede daha çok kırılma var? Burada mı? Burada mı? Tabii ki de burada daha çok kırılma var. E daha çok kırılma varsa ne diyoruz? Demek ki karşısı yani M'nin olduğu taraf bayağı bir zayıf diyeceğiz. L, K, M ifadesini kullanacağız. İlişkimiz bu arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım beraber. Evet. Beta alfadan büyükmüş arkadaşlar. Hemen şöyle bir yazalım mı? Buraya 20 derece demek istiyorum. Buraya da izninizle 30 derece demek istiyorum. Normalde ışığımız şu şekilde. Evet yine karşıya geçmiyorsa artık pratikleşebilirsiniz. Sonuçta karşıya geçmiyorsa nedir? L K'dan büyük. Evet yine karşıya geçmemiş. Yani ışık buradan geliyor. Karşıya geçmiyor. O zaman L M'den de büyük. Peki K ve M'yi nasıl yapacağız? Size bilgi verdik. Bakın burada açılar eşit verdiği için yorumlama şansımız Güzeldi. E bu da farklı versen farklarını da kendiniz değerlendirdik. Işığımız normalde şöyle gidecek. Arkadaşlar burası 20 ise buraya ne diyeceğiz? 20 diyeceğiz değil mi? O zaman buraya ne kalacaktır? 70. Ne kadar kırılmış? 70 kırılmış. Aynı şekilde şurada yapalım. Hemen şöyle alıyorum. Şurası 30 da şurası nedir? 30. Şuraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 60. Burada ne kadar kırılma var? 60 kırılma var. Nerede çok kırılmış? E bu da çok kırılmış. O zaman burada çok kırılıyorsa K baya bir zayıf diyeceğiz. L, M, K olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu tarz sorular bu şekilde çözülecek. Evet aşağıda bazı ama bakın. Atlamayalım. Sürpriz sorularımız var aşağıda. Evet kırılma indislerini e, ilişkilerini bizden istiyor. Arkadaşlar paralel yüzeyler K bölgesi, L bölgesi, M bölgesi ayıran yüzeylerimiz paralel. İndislerini yapalım. Hemen normalini çiziyorum. Şöyle beraber normallerini çizelim. 
Evet bu bizim normalimiz. Işığımız bu. Ne yapmış? Normale doğru bükülmüş. Normale doğru bükülüyorsa o zaman L K'dan nedir? Büyük diyeceğiz. Aynı şekilde karşıya geçmiyorsa L de M'den nedir arkadaşlar? Büyük diyeceğiz. Öyle değil mi? Karşıya geçmemiş zaten. Bir de onun için çizim yapmamıza gerek yok. Peki K ve M'yi nasıl yapacağız? Buradaki açıyı bilmiyorum. Ne kadar kırıldı? Buradaki açıyı bilmiyorum. Ne kadar kırıldı? Hemen ne yapıyoruz? Eğer bu ort, bakın bu yapacağım hamleyi paralelse kullanabilirsiniz. Paralel ortamları birbiriyle değerlendirme şansını size tanıyoruz arkadaşlar. Ama paralelse yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hemen iki tane neyi kullanmanızı istiyorsa getirip çiziyorsunuz. Şöyle bir ortam alacaksınız. Evet K bölgesiyle M bölgesini kıyaslıyoruz. K bölgesinden gelen ışık bu. Öyle değil mi? M bölgesinden geçen ışık da bu. Olduğu gibi çiziyorum. Olduğu gibi bakın K'yı çizdim ve M'yi çizdim. Zaten artık kendini göstermiş oldu. Burası K, burası M. Evet karşıya geçmiş mi? Hayır. O zaman K'dan M'den nedir diyeceğiz? Büyük. Bakın bu olayı sadece paralelse kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne olacak? L, K, M ilişkisini yakalamış olacağız. Gelelim şuraya. Karşıya geçerken normalde ışığımız böyle gidiyor. Zaten görüyorsunuz. Ne yapmış? Yaklaşmış. E yaklaşıyorsa LK'dan nedir? Büyüktür değil mi arkadaşlar? Buraya geldik. E normalde böyle giderken şu tarafa doğru gitmiş. Yani normalden uzaklaşmış. Görüyor musun? Bakın normalde ışık şu. Uzaklaşmış. Tekrar LM'den nedir arkadaşlar? Büyük. Peki K ve L'yi nasıl yapacağız? Demin yaptığımızın aynısını yapacağız. Getireceğim. Aynen birleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde buradaki ışığımız şöyle. Diğerinde şöyle kabataslak çiziyorum. Bakın şu ışığı çizdim ve bu ışığı çizdim. Bilgileri yerine yazacağım. Şöyle ışığımız şu şekilde geliyor. Şu şekilde gidiyordu. Bu bizim normalimiz arkadaşlar. Şurası alfa verilmiş. Burası da iki alfa verilmiş. Sizce hangisi daha büyük? K bölgesinin büyük. M bölgesinin yani ışığı kim çekiyor? Arkadaşlar. Açılarla indislerde tert orantılı olduğunu söyleyebilirsiniz ama açısı açısı arkadaşlar büyükse kendisi unutmuyoruz. Açı varsa böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Açı ile indis nedir? İndis ters orantılıdır. Ters orantılı unutmuyoruz. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. O zaman ters orantılı ise buranın açısı büyükse indis nedir? Küçük diyeceğiz. K'da M'den küçük olacak. O zaman birleştirecek olursak L, K, M olacak. Bunların mutlaka notlarını almayı ihmal etmiyoruz. Önemli sorular bunlar. Daha çok bunlara benzer sorular çıkacak karşımıza. Evet yine aynı şekilde paralel bölmeler çizmişiz. İndislerini yorumlamamızı istiyor bizden arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ne olacak? Işık geliyor. Kırılmalar gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi hemen normali çizelim arkadaşlar. O bizim normalimiz. Karşı tarafın noktasını aldık. Işığı şu şekilde doğrultusunu değiştirdim. Gözlemliyorsunuz. Yani kime yaklaşmış? K'ya doğru yaklaşmış. O zaman KL'den büyüktür diyeceğiz. Aynı şekilde şu bizim yine normalimiz arkadaşlar. Şöyle ışık karşıdan kaçmaya çalışıyor değil mi? Karşıdan kaçmaya çalışmış. O zaman karşısı zayıftır. Yani L de M'den ne olacaktır? Büyük olmuş olacak. Tek hamlede gittik. Ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bu soruda böyle bir soru vermişler. Gelelim buraya. K'dan L'ye arkadaşlar doğrultusunu değiştirmemiş. Acaba niye? Doğrultusunu ne zaman değiştirmiyoruz? Dik gelmedi hala doğrultusunu değiştirmiyorsa K ve L kesinlikle birbirine ne olmak zorundaydı? Eşit. Demek K ve L'nin ortamları birbirine eşit. Bu arada frekansların hiç değişmeyeceğini biliyoruz değil mi? Şimdi geldi karşıya geçmemiş. Artık çizim yapmamıza bir gerek yok. Bunu biliyorsunuz karşıya geçmiyorsa karşısı neydi? Tabii ki de zayıftı. O zaman ne diyeceğiz? KL'ye eşit büyüktür. M'den ilişkisi çıkıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı aşağıda sürpriz sorumuz? Yok. Evet diğer sayfaya geçelim beraber. Geldik buraya. İsterseniz önce kendi sorusuna bakalım. Arkadaşlar ışığı göndermiş. Kırılmış bir şekilde doğrultunu değiştirmiş. Işığın az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçtiğini söylüyor. Evet normalde ışığımız bakın doğrusunu alırsanız şu şekilde gidecek. Ve bu karşıdaki normalimiz. Işığımız ne yapmış? Karşıdaki normale doğru bükülmüş. O zaman karşının 
normalde doğru dökülüyorsa tabii ki de karşının kırgılık indisi ne olacaktır? Büyük olacak. Doğru söylüyor. Gelelim diğer ifadelerimize. Ne demiş? Alfa ve teta açıları gelme ve kırılma açılarıdır diyor. Arkadaşlar evet alfa gelme açısı ama teta kırılma açısı değil. Kırılma açısı normalde yaptığı açı olması lazım. Yani burayı vermesi gerekiyordu. Bu ifade yanlış bir ifade. Işının frekansı K ve L ortamlarında eşittir. Evet arkadaşlar frekanstan etkilendik. Mesela hızlarını sorsaydın L'nin hızı ne diyecektik? Küçük diyecektik. Veya L'nin dalga boyu ne olacaktı? Küçük diyecektik. Unutmuyoruz bunları. Evet bir de bu tarz sorular karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Şöyle fazla gereksiz bir şey olmuş burası. Şöyle düşünelim. Evet ekstra 9. ve 10. sorumuz oluyor. Şimdi K ortası bu ortamı burası. Arası L ortamı. Aşağısı da ne olsun? L ortamı olsun arkadaşlar. Ortamlarını bize vermişler. Şöyle çok gerek yok bu çizimlere. Görüyoruz zaten. K ortamı, L ortamı, M ortamı ışık gelmiş. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman K'dan L'ye geçerken dik gelmiş. Hiçbir şekilde kırılmayacak. Demek ki K ve L hakkında ne diyeceğiz arkadaşlar? Kesin yorum yapamayacağız. Sorabilir seçeneklerde. K, L'den kesinlikle büyük derse hayır diyemeyiz diyeceğiz. K, L'den büyük olabilir dese alacağız. Eşit de olabilir. Tabii ki de L'de büyük olabilir. Geldik buraya ışık karşıya geçmiyor. O zaman L, M'den nedir? Kesinlikle L, M'den büyüktür arkadaşlar. L, M'den büyüktür ama K hakkında yorum yapamıyoruz. Unutmuyoruz bunu. Şöyle arkadaşlar. Aşağıda da sorularımıza. Evet. Bunlar benim son sorularımız. Burada dersimizi bitireceğiz. Evet. Sarı ışık renklerle de biraz çalışayım dedim. Sarı ışık arkadaşlar belirtilen yolu izliyor. Diyor. Yeşil ve kırmızı ışık nasıl kırılabilir? Şimdi öncelikle şunun değerlendirmesi yapacağız. Karşılığı normali bu. Işığın kendisi bu. Ne yapmış arkadaşlar? Şu şekilde bir kırılma yapmış. Yani karşının normalinden uzaklaşıyor. Bir bunu düşünmemiz gerekiyor renklerle çalışırken. O zaman K'nın kırgılık indisi L'nin kırgılık indisinden büyüktür diyoruz. Yeşil ve kırmızı ışık nasıl kırılabilir diyor. Arkadaşlar sıralamamızı hatırlıyorsunuz. Kırmızı, turuncu, sarı gönderdiği ışık bu. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye yazıyoruz. Şimdi sarı ışık bu kadar kırılıyor. Biliyoruz. Burası az kırılıyordu. Buralar ne oluyordu? Çok kırılan yerlerdi. O zaman peki bir olma ihtimali var mı? Şimdi bir olabilmesi için L'nin ne olması lazım? Arkadaşlar renklerle kırıcılık ortamlarını değiştiremezsiniz. Yani bir gibi kırılabilmesi için kesinlikle öncelikle ne olması lazım? L ortamının güçlü olması lazım. E böyle bir şey yok. Sadece renklerini değiştiriyor. Yani bir ne yaparsanız yapın olmaz. Evet beşi de ne yaparsanız yapın olmaz. Neden 5 olmaz? Çünkü arkadaşlar tam yansıma kurallarına aykırı çizmiş. Yani şu tık tık tıkların üzerinde çizseydi. Evet düşünebilirdi. Aynı şekilde 4'ü de eğiliyorum arkadaşlar. Niye? O da tam yansıma kurallarına uymamış. Bak bunları sorabilirler. Tam yansıma kurallarına dikkat. Şimdi 2 ve 3. Hangileri? Hangisi 2 olacak? Hangisi 3 olacak? Evet. Az kırılan kim? 2. Daha çok kırılan kim? 3. Arkadaşlar. O daha çok kırılan kim? Yeşil. O zaman bu kim olabilir? Yeşil olabilir. O zaman bu da kimdir arkadaşlar? Kırmızı olur. Tamam mı? Kırmızı. Şimdi yeşili sadece burada mı alabilsin? Hayır. Yeşili şöyle de çizebilirdim arkadaşlar. Yani yeşil şu da olabilirdi. Ama almamış. Mesela tam sınırda olabilirdi. Yeşil bu olabilirdi. Ya da yeşil burada olabilir miydi? Evet. Burada olabilir. Ama bunları almamış arkadaşlar. Yoksa bu çizdiklerim de olabilir. Yani ee, daha çok kırılan ışık diyoruz. Tamam mı? Gelelim son sorumuza. Umarım faydası dokunacaktır bu anlattıklarımız. Ekstra ekstra fazla soru sordum burada. I ışını şekildeki gibi bir yolunu izliyor. İki yolunu izlemesi için neler yapılabilir? İşlemlerden hangileri yapılabilir diyor. Öncelikle şimdi karşı ortama bir görüyorsunuz. Bir gibi gidiyorsa K'nın kırgılık indisi L'den büyük karşıya geçmiyor arkadaşlar. İki gibi olması için daha çok çekmesi lazım. Yani K'yı daha fazla arttırmak ya da L'yi ne yapmamız lazım? Çok çekmesini istiyorsak K'yı daha da güçlendirmek, L'yi de daha da zayıflatmak olabilir. O zaman tam tersi bunu almayacağız. K'nın kırgılık indisini arttırmak uygundur. Işığın rengini değiştirmek. Evet arkadaşlar mesela burası sarı olsaydı 
sarı yerine mavi kullansaydı çok karalarda 2 gibi olabilirdi. Bu olabilir arkadaşlar tamam mı? Alfa açısını artırma. Yani ışığı şöyle değil de şöyle gönder diyor. Işığı şu şekilde gönderirseniz arkadaşlar bir defa 2 gibi yansıması mümkün değil. En fazla şöyle olabilirdi değil mi? Açılara uymak zorundaydık. Açının artması maalesef 2 gibi gitmesine engel oluyor. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kırılmayla yine devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.